He is this year's Lifetime Achievement Award winner. Can I please call、um, upon Mr. S. Ramakrishnan to deliver the keynote speech? உலகினு இன்னொரு கோடியாக நான் என்னுடைய வரைபடத்தில் பார்த்து சின்ன வயதில் வந்து பூமி உருண்டையில் வந்து இந்த புள்ளியில் என்னுடைய ஊர் இருக்கு இன்னொரு புள்ளியில் என்ன ஊரெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு தேடி பார்த்த என்னுடைய கனவு ஊர்களில் ஒரு ஊரான இந்த கனடாவினுடைய இந்த தேசத்தில் இந்த தமிழ் இலக்கிய தோட்டம் வழங்குகிற இயல் விருது பெறுவதற்காக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறதுல மிக ஆனந்தமாகவும் நெகிழ்வாகவும் இருக்கு ஒரு எழுத்தாளனாக தொடர்ந்து ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக எழுதிட்டு இருந்த போதும் என் மனதில் இன்னும் நான் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறுவன் பயத்தோடும் தயக்கத்தோடும் குழப்பத்தோடும் யாரோடு பேசுறது யாரோடு பேசக்கூடாதுன்னு தெரியாத ஒரு சிறுவனாகத்தான் நான் இன்னும் என்னை உணர்ந்துகிட்டே இருக்கேன் இந்த தருணத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எனக்கு ஒரு பெரிய கனமாக இருக்கு உண்மையில் சொல்றதாக இருந்தால் இந்த லைஃப் டைம் அப்படிங்கக்கூடியது என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை என் நான் செய்ய விரும்புகிற பணிகளினுடைய ஒரு முதலடியில் தான் இருக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி இந்த விருதை எனக்கு வழங்குவதற்கு முன் வந்த இந்த தமிழ் இலக்கிய தோட்டத்திற்கும் அதை இவ்வளவு ஒரு செழுமையான ஒரு இலக்கிய அமைப்பாக உருவாக்கிய உங்களுக்கும் இந்த விருதை அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து இந்த விருதை என்னை விட அதிகமான சந்தோஷத்தை எனக்கு இந்த விருது கிடைத்ததுக்காக என்னை விட அதிகமான சந்தோஷத்தை நிறைய பேர் அடைஞ்சாங்க அது வந்து எனக்கு இந்த விருதை நான் வாங்கிக்கிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான இதாக இருந்தது அவர்களுக்கும் எல்லாவற்றையும் விட எப்போதுமே நான் வந்து என்னுடைய எல்லா அங்கீகாரங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மொழிக்கும் என்னுடைய ஊருக்கும் என்னை உருவாக்கிய என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கும் நான் எழுதுவதற்கு அதிலும் குறிப்பாக ஒரு முழு நேர எழுத்தாளனாக இயங்கி எழுதுவதற்கு எல்லா வகையிலும் துணையாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய மனைவி என்னுடைய நண்பர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் முகம் தெரியாத ஏதோ ஒரு நாட்டிலிருந்து தன்னுடைய நீடம் தன்னுடைய கைகளை இங்கிருந்து அந்த தேசத்து வரைக்கும் நீட்டி என் முதுகை தட்டி கொடுத்துட்டுக்கூடிய எல்லா வாசகர்களுக்கும் நான் இந்த தருணத்தில் நிகழ்வோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட பேசணும்னு சொல்லி விரும்பின விஷயம் கதைகளை பற்றி தான் ஏனால் எனக்கு தெரிந்த ஒரே விஷயம் கதை தான் நான் கதைகளை கேட்டு கதைகளை படித்து கதைகளிலிருந்து உருவாகி கதைகளால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு சிறுவன் கதை தான் என்னை இந்த நகரத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கு கதை தான் என்னுடைய எல்லா விருதுகளையுமே எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கு நான் கேட்ட கதைகள் அறிந்த கதைகள் சொன்ன கதைகள் கிராமத்தில் எப்போவுமே வேடிக்கையாக சொல்வார்கள் கதை சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் எந்த கதை சொல்ல வாழ்ந்த கதையை சொல்லவா விழுந்த கதையை சொல்லவா அப்படின்னு தெரிஞ்ச கதையை சொல்லவா தெரியாத கதையை சொல்லவா நாம் ஜெயித்த கதையை சொல்லவா தோத்த கதையை சொல்லவா எந்த கதையை சொல்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கதையை கேட்பேன் வாழ்ந்த கதையை சொல்லுங்க அப்படின்னு உடனே என்னுடைய பாட்டி நாங்கள் எங்கள் குடும்பம் எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்ததுங்கிற கதையை சொல்லுவாங்க வீழ்ந்த கதையை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன நம்ம குடும்பத்தில் எப்படியெல்லாம் வீழ்ச்சியை சந்தித்தோங்கிற கதையை சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து தொடங்கி என்னுடைய ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே கதையை சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்த கதைகளை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த கதைகளை நானாக கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி எழுதி கேட்டு பகிர்ந்து நான் கதைகளுடைய ஊடாக வளர்க்கப்பட்ட ஒருத்தன் தான் இன்னைக்கும் கூட எங்கே போனாலும் நான் கதை கேட்க விருப்பமானவும் கதை சொல்ல விருப்பமானவனாக தான் இருக்கிறேன் அதுதான் தமிழ் மரபு தமிழில் கதை சொல்பவர்கள் இருந்தார்கள் ஊர் ஊருக்காக கதைகளை போய் சொன்னாங்க இப்போ கூட என்னை நான் அந்த பாணர்களுடைய வரிசையில் ஒருத்தனாக தான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஊருக்கு போய் அங்கே கதை சொல்லி கதை கேட்டு அந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொண்டு அவர்கள் கொடுக்கிற உணவை சாப்பிட்டு அவர்கள் வீட்டினுடைய ஒரு ஓரத்தில் படுத்து தூங்கி அவர்களுடைய அழிக்கிற பரிசை வாங்கிட்டு இன்னொரு ஊருக்கு நடந்து போகிற பானன் இருக்கான அந்த பானனில் ஒருத்தன் தான் நானும் நான் வந்து ஒரு எழுத்தாளனா என்னை ஒரு நாளும் உணர்றதே இல்லை அந்த கதை சொல்லி அந்த காலத்தில் கேட்பதற்கு எதிரில் மனிதர்கள் இருந்ததுனால வீடு தேடு போய் கேட்டான் இன்றைக்கு அந்த கேட்கிற மனிதர்கள் குறைந்து போனதுனால காகிதத்தில் எழுதி அச்சடித்து முகம் தெரியாத அந்த மனிதனுக்கு அந்த கதையை சொல்ல வேண்டியிருக்கு முடிந்தால் சாத்தியமானால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேர் முன்னாடியும் கதை சொல்ல விரும்பக்கூடியவனாக நான் இருக்கேன் அது ஒரு வயது குழந்தையாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய அரங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அறிஞர் சபையாக இருந்தாலும் அவர்கள் முன்னாடி கதை சொல்லும் போது மட்டும்தான் என் மனது சந்தோஷம் அடையுது அதுபோல் கதைகளை கேட்கவும் தான் 
அதனால் நான் இந்த நான் கேட்ட நான் அறிந்த என்னை உருவாக்கிய கதைகளை தான் நான் அவங்க கூட வந்து பயந்துக்கிடணும்னு விரும்புகிறேன் சிறு வயதுலேருந்தே நான் கதைகளை கேட்டு வளர்ந்தேன் அந்த வயதில் எனக்கு எப்போவுமே யாரோடு பேசுறதுன்னு தெரியாது என்னுடைய வீட்டில் ஆறு பேர் இருந்தோம் ஆனாலும் கிராமத்தில் வந்து எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பக்கம் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது தெருவில் வெறுமனாக உட்கார்ந்து கொண்டு பேசுவதற்கு ஆள் இல்லாமல் தனக்குத்தானே பேசிகிட்டு இருந்த ஒரு சிறுவன் தான் நான் தனக்கு தானே பேசுவது தவறு அதனால அடுத்தவங்கிட்ட தான் பேசணும்னு ஒவ்வொரு நாளும் என்னை திருத்துவாங்க நீயாக என் பேசிகிட்டு இருக்கிற அவன்கிட்ட பேசுதானே அப்படின்னு அப்போ நான் அவனிடம் பேசுவது அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக என் வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டுக்குட்டியிடம் பேசிகிட்டு இருப்பேன் என் வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காகத்தோட பேசிகிட்டு இருப்பேன் என் வீட்டில் ஓடக்கூடிய ஒரு எலியோட பூனையோட இன்னும் சொல்ல போனால் என்னுடைய நான் காஃபி குடித்து முடித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த டம்ளர் மேலே வந்திருக்கக்கூடிய ஈடம் கூட கதை சொல்கிறதுக்கு விருப்பமாக பேசுறதுக்கு தயாராக தான் இருப்பேன் ஒரு நிமிடம் அந்த ஈயை நான் கண்ணோடு கண் பார்த்துருக்கிறேன் அதனுடைய சிறகடித்து திரும்பும் போது கேட்பேன் ஏன் அவ்வளோ பயந்து போய் காஃபி குடிக்கிற மிச்சம்தான் காஃபி இருக்கேன் மெதுவாக குடியே அப்படின்னு சொல்லுவேன் உள்ளே இருந்து என்னுடைய அம்மா கேட்பாங்க யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறா அப்படின்னு அந்த ஈயோடு தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாங்க வந்து பேசு அதனால் ஒன்றும் இல்லை அது என்ன பதில் சொல்லுது அப்படின்னு அது சொல்ல மாட்டேன் வந்துட்ட அப்படின்னு அப்போ பேசுவதற்கு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கேட்ட கதைகளை சொல்வதற்கு யார் இருக்கிறார்கள்னு பார்த்தா எல்லாரும் இருக்கிறாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அந்த வயதில் ஒரு கதையை கேட்டேன் அந்த கதையை சொன்னது என்னுடைய மாமா அவர் என்னை சின்ன பையனை உட்கார வச்சு சொன்னார் ஒரு காகத்திற்கு ஒரு நாள் தண்ணீர் தாகம் எடுத்தது தண்ணீர் தாகம் எடுத்த காகம் என்ன பண்ணேன்னு தெரியாமல் சுற்றி சுற்றி வரும்போது ஒரு பானையினுடைய அடியில் கொஞ்சே கொஞ்சம் தண்ணீர் இருந்தது இந்த தண்ணீரை எப்படி குடிக்கிறதுன்னு தெரியாமல் ஒவ்வொரு கல்லாக எடுத்து போட்டு எடுத்து போட்டு தண்ணீரை மேலே வர வச்சு குடித்தது குடிச்சுட்டு பறந்து போயிடுச்சுன்னு அவர் சொன்ன கதையில் காகம் பறந்து போயிடுச்சு ஆனால் என்னுடைய மனதில் அன்றைக்குத்தான் அந்த காகம் பறக்க தொடங்கியது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளாக அந்த காகம் என் மனதில் பறந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு ஏனென்றால் அந்த காகம் தான் சிந்திக்க தெரிந்த முதல் காகம் அந்த காகத்திற்கு சிந்திக்க தெரிகிறது தண்ணீரை மேலே கொண்டு வந்து குடிப்பது எப்படி என்று சிந்திக்க தெரிந்த காகம் உள்ள ஊரில் பிறந்த பையன் என்றால் அவனுக்கு எவ்வளவு கற்பனை இருக்கும் அப்போ அந்த காகம் எனக்கு ஒன்றை கற்றுக் கொடுக்கிறது உலகை வெல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கான உபாயங்களை நீயே கற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த பானையிலும் தண்ணீர் நிரம்பி இருக்காது ஆனால் எல்லா பானையிலும் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரையும் மேலே கொண்டு வருவதற்கு உன்னுடைய முயற்சிகள் போதும் நீ முயன்றால் உன்னால் கற்களை பொறுக்கி அதில் போட முடிந்தால் அந்த தண்ணீரை மேலே குடிச்சிருவேன் அப்படின்னு அந்த கதையில் கேட்டு முடித்து திரும்பி வரணும் என் வீதியில் என் வாசலில் என் வீட்டில் இருக்கிற மரங்களில் இருக்க அத்தனை காகங்களுமே அறிவாளிகளாக சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக நான் பார்த்த திருட்டு காகமாக இல்லாமல் வழிகாட்டக்கூடிய காகங்களாக மாறிடுச்சு அன்னைக்குலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் காகங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் பரவாசம் அடைஞ்சிகிட்டே இருக்கேன் இங்கே கூட நான் நேற்று இரவு வந்தபோது முத்திரிங்கம் அவர்கள்ட்ட கேட்டேன் கனடாவில் காகம் இருக்கா அப்படின்னு அவள் சொன்னார் இருக்கு அப்படின்னு ஆனால் எங்கள் ஊர் காக்கா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை கனடா காக்கா தான் இருக்கு அப்படின்னு ஏன் அவரிடம் அந்த கேள்வியை கேட்டேன் என்றால் அவர் காகத்தை பற்றி மிக அற்புதமான ஒரு குறிப்பை தன்னுடைய சிறுகதை தொகுப்பினுடைய சமர்ப்பணமாக தெரிவித்திருக்கிறார் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு வேட்டைக்காரன் மரத்தில் அமர்ந்திருந்த ஒரு காகத்தை எந்த தெய்வதாட்சணியமும் இல்லாமல் தன்னுடைய துப்பாக்கியை எடுத்து அந்த காகத்தை சுட்டு வீழ்த்தினான் அது பாதியாக அறுபட்டு விழுந்தது அந்த விழுந்த காகத்திற்கும் அதன் பிறக்காத குஞ்சுகளுக்கும் தான் தன்னுடைய சிறுகதை தொகுப்பை முத்தலிங்கம் அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார் அந்த பிறக்காத குஞ்சுகளுக்காக யாரெல்லாம் கவலைப்படுகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் எழுத்தாளர்களாக இருக்கிறாங்க அந்த காகங்களுடைய வழியை பின்தொடர்ந்து யாரெல்லாம் போகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் கற்பனை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் அந்த சிறு வயதில் துரத்தின அந்த காகம் என்னை எங்கெங்கேயோ என்னுடைய கனவு தேசத்தில் இட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய நேரங்களில் நான் அதை பற்றி இன்னொரு மறுக்கதையே எழுதியிருக்கிறேன் கல்லை போட்டுக்கொண்டே இருந்த காகம் ஒரு கல்லை ஜாஸ்தியாக போட்ட உடனே பானை நிரம்பி தண்ணீர் வெளிந்து தரையில் ஓட ஆரம்பிச்சோடனே காகத்திற்கு தரையில் ஓடுற தண்ணீரை என்ன செய்யன்னு தெரியல அப்படின்னு கற்பனை எனக்கு தோணுது ஆக கதைகள் தான் என்னை உருவாக்கியது சிறு வயதிலிருந்தே நான் கேட்ட படித்த கதைகள் எல்லாம் அப்போ அதே வயதில் என்னுடைய மாமாவை இன்னொரு கதையை ஒரு நிஜ சம்பவம் என்று ஒரு சம்பவத்தை சொன்னார் இன்றும் கூட என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் அது நூறு வருடத்திற்கு முன்பு இங்கிலாந்தில் ஒரு சர்க்கஸில் ஒரு யானை இருந்தது போஷோ என்ற அந்த யானையினுடைய பெயர் இந்த யானையை இந்தியாவில் இருந்து பிடித்து கொண்டு வந்து சர்க்கஸுக்காக லண்டனில்
உலகம் பூரா தொடர்ந்து நடக்கக்கூடியது அப்படிதான் அன்னைக்கு அதை பிடிச்சிட்டு போய் லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கஸ்ல அதை வந்து ஒரு முக்காலியில ஏறி நிறுத்தி வச்சு கைதட்டு வாங்கிடுற ஒரு யானையாக வச்சிருந்தார்கள் அந்த யானையும் அந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த யானை தன்னுடைய எல்லா வேலைகளையும் செய்ய மறுத்து கொடுக்கப்பட்ட உணவை சாப்பிடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கோபமாகி கத்த தொடங்கி இயல்பான தன்னுடைய எல்லா வாழ்க்கையும் முடிச்சுக்கிடுச்சு அப்ப அந்த சர்க்கஸ்காரனுக்கு தோணுச்சு இந்த யானையை வச்சு இனிமே என்ன செய்யன்னு தெரியலையே ஏன்னா எந்த வேலையும் செய்யாது சாப்பிடாது எப்போதுமே ஒரு இடத்துல அப்படியே யானை சலனம் இல்லாமல் நின்றுட்டே இருக்கும் எந்த கட்டளைக்கும் கீழ்படியாது அப்போ அந்த சர்க்கஸனுடைய உரிமையாளர் ஒரு முடிவு பண்ணா இந்த யானையை கொல்ல போறேன் ஆனால் அதை கொள்வதை ஒரு நிகழ்ச்சியாக காட்ட போறேன் நாளைக்கு எல்லோரும் முன்னாடியும் இந்த யானையை இதே சர்க்கஸ்ல வெளியில கொண்டு வந்து நிறுத்தி பார்க்க விரும்புகிறவர்கள் கட்டணம் கொடுத்தால் எல்லாரும் வந்து அமர்ந்து பார்க்கலாம் யானையை கொல்ல போறோம்னு ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தாங்க அதுக்காக நிறைய மக்கள் பணம் கொடுத்தார்கள் அதுவும் கூட ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரு மனிதன் ஒரு உயிரினத்தை கொல்லவதை வேடிக்கை பார்ப்பதற்கு பணம் கொடுத்து பார்க்கறவனும் இருக்கதான் செய்தான் அப்படி பணம் கொடுத்து பார்க்க எல்லாரும் கூடும் போது அந்த அரங்கத்தில் ஒருவர் உள்ளே நுழைந்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் உள்ள நுழைஞ்சார் உள்ள வாங்கிந்த அந்த சர்க்க சுரிமையாளர்கிட்ட கேட்டாரு அந்த யானையை நான் பார்க்கலாமா அப்படின்னு பார்க்காதீங்க அது மதம் பிடித்த யானை கொல்ல போகிறோம் பத்து நிமிடம் கழித்து அது செத்து போயிடும் செத்து போன பின்னாடி புகைப்படம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னார் அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை நான் அந்த யானையை பார்க்கணும் ஐந்தே ஐந்து நிமிடங்கள் எனக்கு அவகாசம் கொடுங்க நான் அந்த யானையை பக்கத்தில் போய் பார்க்குறேன் உடனே கூண்டை நோக்கி அனுப்புனாங்க ஒரு சங்கிலி இடப்பட்ட ஒரு பெரிய இடத்துக்குள்ளே யானை தனியாக நின்றிருந்தது இருட்டறைக்குள்ளே அவர் உள்ளே போனார் இரண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் ஆனது அவர் வெளியே வரவே இல்லை பத்து நிமிடம் கழித்து அந்த யானை சாதாரணமாக நடந்து அந்த கோபம் இல்லாமல் இயல்பாக இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே போல வந்தது முக்காலில் ஏறியது விளையாட்டுகள்லாம் காட்டியது சர்க்கஸ் உரிமையாளருக்கு புரியவே இல்லை என்ன பண்ணுன என்ன சொன்ன அந்த யானைகிட்ட எப்படி இந்த யானை இயல்புக்கு திரும்பியது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் சொன்னார் ஒன்றுமே இல்லை இவ்வளவு நாட்களாக அந்த யானை ஒரு விஷயத்தை மறந்து போய் இருந்தது அதற்காக இயங்கி கொண்டே இருந்தது அந்த விஷயத்தை யானைக்கு நினைவுபடுத்தின அதனால் அந்த யானை இயல்புக்கு திரும்பிடுச்சு என்ன அப்படி செய்த அந்த யானை இந்தியாவில் பிடித்து கொண்டு வரப்பட்ட யானை அதற்கு இந்தியர்கள் பேசும் மொழியை கேட்டே பல நாள் ஆயிடுச்சு அது ஒரு ஹிந்தி வார்த்தையை ஹிந்தி பேசுகிற மனிதனை கேட்க விரும்பியது அதுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு நான் ஹிந்தியில் பத்து வார்த்தை சொன்னேன் நான் இந்தியாவில் தான் வந்திருக்கேன் உன்னை பார்க்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் உனக்கு நான் பேசுகிறது புரியும்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னேன் அந்த யானை என்னுடைய மொழியை புரிந்து கொண்டு திரும்பி வந்துடுச்சு தயவு செய்து யானையை கொல்லாதீங்க அந்த மொழி தெரிந்த ஒருவனை இந்த யானைக்கு துணையாக வையுங்க அது போதும்னு சொல்லுச்சு அந்த கதையை நான் எப்போவோ கேட்டேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் தோன்றுகிறது எங்கெல்லாம் நாம் செல்கிறோமோ அங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வேறு மனிதனே இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்ல மொழி தெரிந்த ஒரே ஒரு தேவை இந்த ஊரில் வெளியே எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ எங்கனா கூட தமிழ் பேசுகிற ஒருத்தரை பார்த்த உடனே அவர் யாராக இருந்தாலும் ஒரு நெருக்கம் வந்துடுது இல்லையா நாம் எங்கே போனாலும் நம்மை ஒன்றிணைப்பது நம்முடைய மொழி நம்முடைய அடையாளம் நம்மளுடைய மொழி அந்த மொழி அது ஒரு ஜீவனாக அது பேச முடியாத ஒரு யானையாக இருந்தாலும் கூட அது தான் கேட்டு பழகிய நினைவுகளில் பதிந்திருக்கக்கூடிய மொழியை சாதாரணமாக மறந்து போயிடாது அந்த மொழி அதுக்கு உயிரையே கொடுத்துச்சு போகும்போது அந்த சர்க்கஸ் உரிமையாளர் கேட்டாரு எப்படி இவ்வளவு நுட்பமா ஒரு யானைக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு போய் அதுக்குரிய மொழியை பேசி யானையை சரிப்படுத்தி கூட்டிட்டு வந்தீங்களே நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டப்ப அவர் ஒரு பேனாவை வாங்கி அந்த பேப்பர்ல கையெழுத்து போட்டு எழுதி கொடுத்தார் அவர் பேர் வந்து ருடியாட் கிப்ளிங் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய பிரிட்டிஷருடைய மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் அப்போ ஒரு எழுத்தாளன் இந்த சமூகத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா மரணத்திற்காக காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு யானையிடம் கூட அதை என்னுடைய தாய்மொழிகளை பேசி அதை இயல்பு உலகத்துக்கு திரும்ப வைக்க முடியும் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் எங்கெல்லாம் மொழி மறக்கடிக்கப்படுகிறதோ மொழிக்கும் இலக்கியத்திற்கும் அந்த மொழியையும் இலக்கியத்தையும் தன்னுடைய மூச்சாக கொண்ட மனிதர்களுக்கெல்லாம் துயரம் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஒரு எழுத்தாளனுடைய தேவை இருக்கு அங்கெல்லாம் எழுத்தாளர்கள் தான் அறிந்த அந்த விஷயத்தை ரகசியமாக என்ன பேசினார் யாருக்கு தெரியும் எனக்கு அந்த காட்சியை மனதில் இன்னைக்கும் தோணிக்கிட்டே இருக்கு யானையிட என்ன சொல்லியிருப்பார் அவர் என்ன சொல்லி அந்த யானையை மயக்கி அந்த யானையினுடைய மௌனத்தை கலைச்சி கூட்டிகிட்டு வந்தார் தெரியாது ஆனால் எழுத்தாளர்களால் அது முடியும் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் நம்புகிறேன் அந்த எழுத்தாளன் அந்த யானையிடம் ஏதோ ஒரு கதையை முதல் வரியை ஒர
அந்த காட்சி நினைவிலே வந்துகிட்டே இருக்குது திரும்ப திரும்ப உயிர் காப்பாற்றப்பட்ட ஒரு யானையும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தாளனுடைய பொறுப்புணர்ச்சியும் வந்துகிட்டே இருக்கு கதைகள் வெறுமனாக நம்ம கேட்டு மறந்து போகிறதுக்கான கதைகள் கிடையாது கதைகள் தான் நம் ஞாபகத்தினுடைய ஒரே தொகுப்பு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை கோடி மனிதர்களை விடவும் அதிகமாக கதைகள் இருக்கிறது இந்த மொத்த மனிதர்கள் கேட்டாலும் கேட்டு தீர முடியாத அளவுக்கு கதைகள் இருக்கிறது எதுக்கு மனிதர்களுக்கு இவ்வளவு கதைகள் உண்மையில கதைகள் அல்ல அவை அவை எல்லாம் நம்மளுடைய நினைவுகள் என்னுடைய அப்பாவை பற்றி என்னுடைய தாத்தாவை பற்றி என்னுடைய ஊரை பற்றி ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூட இறந்தவர்களை பற்றி இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகிறதுக்கு எல்லோருக்குமே நூற்றுக்கணக்கான கதைகள் இருக்கு ஏனென்றால் நம் நினைவு மறதி என்ற ஒரு நோயால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிக்கப்பட்டே வரும் மறதியிலிருந்து நினைவை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது அதுதான் கதை ஒரு நினைவு கதையாகிவிட்டால் அதற்கு பிறகு அதுக்கு மறதியே கிடையாது அது வாழ்நாள் முழுவதும் அது கதையாக தனக்குன்னு ஒரு ஒளியை வீசி கொண்டு அந்த கதை இருந்துகிட்டே இருக்கு எத்தனையோ பேர் கதாபாத்திரங்களாக ஆனதாலேயே அந்த கதை உலகத்துக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க உலகத்தில் நான் இதுவரைக்கும் சிந்து பாத்தை பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் கதை வழியாக சிந்து பாத்தையை மனதில் இருந்துகிட்டே இருக்கிறான் இப்படி நான் பார்த்தறியாத எத்தனையோ ஜீவராசிகளும் மனிதர்களும் கதைகள் வழியாக இருக்கிறாங்கன்னா நம் நினைவுகள் தான் கதைகளாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு நாம் தான் கதைகளாக மாறிக்கிட்டே இருக்கோம் நம் வாழ்க்கை தான் கதைகளாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு ஒரு ஆயிரம் பக்கம் எழுதுவதை விட ஒரே ஒரு கதையை சொல்லி நான் என் பிள்ளைகளுக்கு அதை புரிய வச்சிட முடியும் ஆக கதைகள் என்பது வெறுமனாக பொழுதுபோக்கிற்காக சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் அல்ல அவை நம் பண்பாட்டினுடைய நினைவுகள் தனி மனிதனுக்கு நினைவுகள் இருப்பது போல இந்த சமூகத்துக்கும் நினைவுகள் இருக்கிறது இந்த ஊருக்கும் நினைவு இருக்கிறது இன்றைக்கு நான் ஒரு ஏரிக்கு போனேன் அந்த ஏரியில் போய் நின்று கொண்டு அந்த ஏரியில் நான் ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த ஏரியில் போட்டேன் நண்பர் கேட்டார் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு இங்கே இருக்கிற ஒரு பொருளை எடுத்து நான் இந்த கல்லை போட்டேன் இனி எத்தனை நூற்றாண்டுகள் கழித்து அது திரும்பி கரைக்க வரும் யாருக்கு தெரியும் நான் செய்த ஒரு சின்ன வேலை இங்கே இருக்கிற கல்லை எடுத்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டது தான் அது தற்செயலான ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி தான் ஆனால் உலகத்தில் ஒரு கல் இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்துருச்சுன்னா திருப்பி என்றைக்கு அது கரைக்க வரும் தெரியவே தெரியாது இன்னொன்று நான் இங்கே வந்தேங்கிற நினைவாக தண்ணிக்குள்ளே ஒரு கல்லை போட்டு வந்திருக்கேன் அந்த கல் இருக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய நினைவு அதில் இருக்கும் ஏனென்றால் எந்த தண்ணீராலையும் கல்லை கரைத்திடவே முடியாது ஆக நான் ஒரு செயலை செய்யும் போது மொழி இல்லாமலே செய்ய முடிகிற தருணம் இருக்கு மொழியே பயன்படுத்தப்படாமல் என்னுடைய இருப்பை நான் வந்து அங்கே உணர்த்த முடியுது இந்த மொழி தேவைப்படக்கூடிய இருப்பு எங்கே வருது அப்படின்னா நினைவுகளை நாம் சேகரம் பண்ணி பாதுகாத்து வைக்கணும்னு ஏன் நினைக்கிறோம்னா அது எனக்கு நடந்தது மட்டுமல்ல இந்த உலகிற்கு சொல்ல வேண்டியது பைபிள் வாசித்தவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அத்தியாயம் ஞாபகம் இருக்கும் பைபிளில் லோத் என்றவன் ஒருவன் இருக்கிறார் சோடம் என்ற ஒரு நகரம் இருந்தது அந்த சோடம் என்ற நகரத்தை அழிப்பது என்று கடவுள் முடிவு செய்து அந்த நகரத்தை அழிக்கும் போது சோடம் நகரத்தை விட்டு லோத்தையும் லோத்தனுடைய மனைவியையும் குடும்பத்தையும் வெளியேறி போக சொன்னார் எல்லாருமே வெளியேறி போனாங்க வெளியேறி போகும்போது லோத் கடவுள் ஒரு கட்டளை இட்டார் யாருமே ஊரை விட்டு போகிறவர்கள் திரும்பி பார்க்காதீங்க யார் திரும்பி பார்த்தாலும் உப்பு பாறையாக மாறிடுவீங்க அதனால திரும்பி பார்க்காதீர்கள்னு சொன்னாங்க லோத்தும் லோத்தனுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் அந்த ஊரை விட்டு வெளியேறி போனாங்க போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல நின்றுட்டு லோத்தினுடைய மனைவி திரும்பி பார்க்க விரும்பினான் திரும்பி பார்க்க ஏன் விரும்பினானா தான் பிறந்த ஊரை தன்னுடைய பிள்ளைகள் பிறந்த ஊரை எந்த ஊரில் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டோமோ அந்த ஊரை ஒவ்வொரு நாளாக எண்ணி எண்ணி செலவழித்த அந்த ஊரை இனிமேல் பார்க்கவே முடியாது என்றால் கடைசியாக ஒரு தடவை பார்க்கக்கூடாதா என்ன ஒரு சனம்தான் ஒரே ஒரு நிமிடம் தான் அவள் திரும்பி பார்த்தா அப்படி உப்பு பாறையாக மாறிட்டா இன்றைக்கும் கூட ஜெருசலம் நகரத்தில் அந்த உப்பு பாறை இருக்குது அந்த உப்பு பாறை ஒரு பெரிய கல்லாக இருக்குது அந்த காரை பாறையாக இருப்பவள் தான் லோத்தினுடைய மனைவின்னு சொல்கிறாங்க இது லோத்திற்கு நடந்ததா உண்மையா அது ஒரு கட்டுக்கதையாக எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் நம்புகிறேன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்களும் தன்னுடைய சொந்த ஊரை திரும்பி பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த ஊரை இழந்த வாழ்க்கையை எதையெல்லாம் விட்டு வந்தார்களோ அதை திரும்பி பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க லோத்தினுடைய மனைவிகள் தான் நம்ம எல்லாருமே ஏனென்றால் அந்த ஒரு சனத்திற்காக நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கலாம் தானே திரும்பி பார்த்தால் உப்பாயிரம்னா ஆகட்டும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த திரும்பி பார்க்கிற சனத்தில் எல்லாமே கிடைச்சிருது இல்லையா நம்ம இன்னொரு முறை அந்த வாழ்க்கை நமக்கு கிடைக்காது என்றால் கடைசியாக ஒரு தடவை அதை திரும்பி பார்க்கறதுல என்ன இருக்கு ஆனால் அப்படி திரும்பி பார்த்தா எனக்கு அந்த ஒரு சம்பவம் திரும்ப திரும்ப நினைவுகளாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு எப்படின்னா உப்போடு பெண்களுக்கு
ஏனென்றால் அவன் அம்மா அவனுக்கு ஒரு உப்பை போட்டு காட்டியிருக்காங்க அம்மா ஒரு உணவு கொடுத்து ஒரு உப்பை சேர்த்துருக்காங்க மனைவி ஒரு உப்பை போடும் போது அந்த உப்பு அம்மா போடுற அளவில் இல்லை அல்லது கூட அதற்கு குறையா இருக்கு உப்பு பழகுவது தான் திருமணத்தினுடைய ஒரு இதுவே அது ஒரு ஆண்டு இரண்டு ஆண்டு மூன்று ஆண்டு ஐந்து ஆண்டுன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் பழகிடும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு அவனுடைய அம்மா வீட்டில் போய் சாப்பிடுவான் சாப்பிடும் போது ஏமா உப்பு கம்மியாக போட்டிருக்கேன் ஏன்றால் உப்பு பழகிடுச்சு உப்போடு பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு என்பது அற்புதமான ஒன்று அவர்கள் அதை வெறுமனாக ருசிக்கான ஒன்றாக மாற்றுறதில்லை அதுக்காக மட்டும் எடுத்து போடுறதில்லை சமையல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் அடுக்கலையிலே சமையல் கட்டிலேயே வளர்ந்த ஒரு சிறுவன் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது எங்கள் அம்மா அப்படி உப்பை கையில் எடுப்பாங்க எடுக்கும் போது அந்த விரல் நுனியில் அது ஒரு பூ மாதிரி தான் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் அப்படி போடுவாங்க எப்படிமா உனக்கு தெரியும் இவ்வளோ பெரிய பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடியதில் இவ்வளோ தான் சிட்டிக்கே போடணும் அப்படின்னப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த சமைக்கிறதுக்குள்ள வந்து முக்கியம் மனது தான்டா கை இல்லை மனது சந்தோஷமாக இருந்தால் விரலில் சரியான அளவு தான் உப்பு வரும் பிடிக்காத ஒருத்தர் வீட்டுக்கு வராருன்னு வைங்களேன் அப்போ உப்பு தானே ஜாஸ்தி ஆகும் அது நாம விரும்பலை ஏன்னா அவருக்கு ஏன் சமைக்கணும் நாம அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்ப உப்போடு உள்ள உறவு வெறுமனான உறவு இல்லை அது நம்மளுடைய பந்தம் அந்த பந்தம் ஏதோ ஒரு வகையில ஊரோட சம்பந்தப்பட்டது ஊரை திரும்பி பார்க்கறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சி அல்ல ஏதோ ஒரு ஊர்ல இங்க ஒரு அறையில நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன் நடுராத்திரில எனக்கு திரும்பி பார்க்கும் போது தோன்றுகிறது எங்கே இருக்கிறேன் நான் என்னுடைய ஊர் எது யோசித்து பார்த்தால் எங்கேயோ தொலைவில் என்னுடைய ஊர் இருக்கு ஆனால் இவ்வளவு தூரத்துக்கு அப்பாலையும் என்னுடைய ஊர் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு உலகினுடைய எந்த ஊருக்கு போனாலும் அந்த ஊரில் போன உடனே நான் என்னுடைய ஊர் அப்படிங்கிற அளவுகளை வச்சு தான் அளக்கிறேன் இந்த ஊருக்கு வந்த உடனே எங்கள் ஊரை விட இது பெருசாக இருக்குது எங்கள் ஊரில் விட இந்த கட்டடம் இங்கே அதிகமாக இருக்குது இங்கே மனிதர்கள் இருக்காங்கன்னு ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய ஊரை ஒரு அளவுகோல் போல் எங்கே போனாலும் எடுத்து வச்சு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று ஊர் என்பது வெறுமனாக இடம் அல்ல அங்கே வாழ்ந்த மனிதர்கள் இறந்தவர்கள் இருப்பவர்கள் நம்மோடு பழகியவர்கள் நண்பர்கள் எத்தனையோ பேர் அதை நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஆக ஒரு ஊரை ஒரு மனிதன் சுமந்துகிட்டே இருக்கான் வாழ்நாள் முழுக்க அவனுக்குள்ள அந்த ஊர் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதே ஊரை சேர்ந்த இன்னொரு மனிதனை பார்த்த உடனே அவனறியாமலே அந்த ஊரை பார்க்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு முதியவர் எங்க கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயி விவசாயம் பொய்த்து போய் பிழைப்பதற்கு வழி இல்லாமல் நிலத்தை எல்லாம் வித்துட்டு பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டார் நான் என்னுடைய பத்து வயதில் அவங்கள பார்த்தேன் சமீபமாக ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் அவரை ரயிலில் பார்த்தேன் அவர் ரயிலில் சாதாரணமான கைக்குட்டைகள் அல்லது வந்து இந்த ஊக்குவிக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக வித்துட்டு இருக்கிறார் ஒரு விவசாயி இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாரே எனக்கு ஆதங்கமாக இருந்தது அவரை பார்த்து ஐயா எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்ட உடனே அவர் சொன்னார் ஒன்றுமே சொல்லலை என்னுடைய கையை அப்படி ஒரு நிமிடம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் உணர்ந்தேன் அவர் கை என்னுடைய கையே அல்ல என்னுடைய ஊரை ஒரு நிமிடம் ஒரு தொட்டு பார்க்குறார் தான் திரும்பி போக முடியாத அந்த ஊரை நான் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேங்கிறதுனால என் வழியாக தொற்றலான்னு நினைக்கிறார் ஆக இங்கோ ஒரு இடத்துல ஆழமாக ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை தொடுவது என்பது அற்புதமான ஒன்று ரொம்ப காலமாக நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் கண் தான் உலகத்தில் ரொம்ப பெரியது எங்கேயோ இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்குதே அப்படின்னு கண்ணால் தொட முடிஞ்ச ஒன்றை கையால் தொட முடிஞ்சது இல்லையேன்னு ஆதங்கப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் அந்த தருணத்தில் உணர்ந்தேன் கண் அல்ல கை தான் கை தொடும் ஆழம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே கிடையாது வெறுமனாக கை இன்னொரு மனிதனை தொடரதே இல்லை அவனுடைய இதயத்தை தொடுகிறது இதயத்தில் மறைந்திருக்கக்கூடிய ரகசியத்தை தொடுகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆழமான அன்பை இந்த கையினுடைய வெதுவெதுப்பு நமக்கு காட்டி கொடுக்குது அப்போ கதைகள் எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னா வாழ்க்கையினுடைய இத்தனை விஷயங்களும் ஒன்று சேர்ந்ததுதான் கதைகள் இந்த கதைகள் ஊரின் வழியாக மனிதர்களின் வழியாக நினைவுகளின் வழியாக மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு திரைப்படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த திரைப்படத்தில் ஒரு வசனம் வந்தது ஒரு அப்பா பையனை பார்த்து சொல்கிறாரு நிறைய கதைகளை உனக்கு சொல்லி 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 வளர்த்தவேன் கொஞ்ச நாளத்துக்கு அப்புறம் அந்த கதைகள் எல்லாம் மறந்து நீ எதோ கதைகளை சொல்ல ஆரம்பிச்ச அப்பா என்பதே உனக்கு கதை சொல்ற ஒரு ஆளா தான் மாறிட்டாரு அப்படின்னு அப்பா சொல்றாரு பையன் சொல்றான் அப்பா உங்களை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் நீங்க எனக்கு என்னென்ன செஞ்சீங்க என்னென்ன செய்யலைங்கிறதெல்லாம் மறந்துருச்சு ஆனால் நீங்க சொன்ன கதைகள்லாம் நீ ஆபத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ ஒரு அப்பா ஒரு பிள்ளைக்கு எதையாவது ஒன்றை கொடுக்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு கதையை கொடுத்திருக்காரு என்னுடைய அப்பா எனக்கு கொடுத்துருக்காரு நான் என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் யார் யாரோ யார் யாருக்கோ கொடுத்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அடிப்படையில் நாம் கதைகளை பரிமாறிக்கிட்டே இருக்கோம் முடிவில்லாமல் பர
அந்த கதைக்கு நிகரான கதையை நான் உலகத்தில் இது வரைக்கும் வாசிக்கவே இல்லை அந்த கதை என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு நரி அதோட கதை சரி ஒரு ஊரில் ஒரு நரி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த ஒரு வாசகத்திலேயே ஒரு கதை இருக்கு அப்புறம் அந்த நரி என்ன பண்ணிச்சு அதை கேட்பவர்கள் முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு வாசகனை கேட்பவனை எழுத்தாளனுக்கு இணையானவனாக மாத்திர ஒரு சமூகம் நம்மளுடைய சமூகம் நம்முடைய கதை மரபில் கேட்பவர்கள் முட்டாள்கள் அல்ல அவர்கள் நம்மை விட புத்திசாலிகள் நம்மை விட அறிவாளிகள் நம்மை விட கற்பனை நியமிக்கவர்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஊர்ல ஒரு நரி சொன்னாலே மிச்சம் அந்த நரி என்ன செஞ்சிச்சு யாரை ஏமாத்துச்சு ஏன் ஏமாத்துச்சு அவர்களாக கதையை சொல்லிடுவாங்க அத்தோடு கதை சரியிடும் இதை பற்றி ஒரு நண்பரோட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் ஒரு ஒரு சம்பவம் சொன்னார் மொழி இல்லாமலே ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு நான் அதை சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு பௌத்த மத திருவி ஒரு மடாலயத்திலிருந்து கிளம்பி பயணம் போயிட்டு இருக்கும் போது வழியில் தங்குவதற்காக ஒரு இடத்துக்கு போனார் அவர் போன இடத்தில் தங்குகிற சத்திரத்தில் நிறைய பேர் தங்கி இருந்ததுனால இடம் இல்லை ஆனால் இவர் தங்குவதற்கு இடம் வேணும்னு கேட்ட உடனே அந்த சத்திரத்தினுடைய அதிகாரி என்ன செய்தான்னா ஒரு கோப்பையில் பாலை எடுத்து கொண்டு வந்து அவர் முன்னாடி காட்டினான் அவர் பார்த்துட்டே இருந்தார் சீடர்கள் கேட்டாங்க அறை கேட்குறோம் இவன் நாங்கள் கோப்பையில் பால் கொண்டு வந்து காட்டுறான் அப்படின்னு உடனே இந்த துறவி என்ன செய்தாராம் மரத்துலேருந்து ஒரு இலையை பறித்து அது மேலே போட்டிருக்கார் பாலில் போட்ட உடனே அவன் ஒரு நிமிஷம் ஒன்றால் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் பாலை திரும்பி வெளியே வந்து உள்ளே அறை ஒதுக்கிட்டோம் போங்க அப்படின்னாலும் இப்போ அவர் கேட்டிருக்க சீடர்கள்லாம் கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணினீங்க அவன் பால் காட்டினான் நீங்கள் அதில் ஒரு இலையை போட்டீங்க என்ன அடைஞ்சினப்பா துறவி சொல்கிறாரு அறைகள் எல்லாம் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அரை கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கு தான் அவன் கோப்பையில் பாலை நிரப்பி கொண்டு வந்தான் இன்னொன்று அந்த பாலை ஏன் நிரப்பினா அப்படின்னா அந்த அறையில் தங்கியிருக்கவங்களாம் குடித்தவனு நிறையா குடிச்சிட்டு தங்கியிருக்கிறாங்க அதனால் அங்கே உங்களுக்கு அறை வேண்டான்னு நான் என்ன செய்தேன் அப்படின்னா பாலில் ஒரு இலையை மேலே போட்டால் அது பாலை ஒன்றும் செஞ்சிடாது அதே நேரத்தில் ஒரு இல ஒதுங்கிறது கூடிய இடம் இல்லாமல் இடம் இருக்கும் அதனால் நான் ஒரு இலை இலவு தாமங்க செய்வேன் அதனால் எனக்கு ஒரு இடம் கொடுங்கன்னு சொன்னேன் இடம் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த நண்பர் சொன்னார் மனிதன் தன்னுடைய சொற்களை பயன்படுத்தாமல் செய்கைகளின் வழியாகவே நிறைய நேரங்களில் தான் சொல்ல வந்ததை சொல்லிடுவான் ஆனால் அப்படி அவன் எதை சொன்னான்னு விளக்கணும் இல்லையா அதுக்கு தான் கதை வேண்டியிருக்கு இதை சொன்னவரும் கேட்டவருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை மற்றவருக்கு சொல்வதற்காகத்தான் இருக்குன்னு உடனே நான் அவருக்கு சொன்னேன் நீங்கள் பௌத்த மதத்துலன்னு சொல்கிறீங்க நான் எங்கள் ஊர்லேருந்தே சொல்கிறேன் எங்கள் ஊர்லேயே இதுக்கு நிகரான சம்பவம் இருக்குது எங்கள் ஊரிலே யாராவது ஒருவர் இறந்துட்டா இள வயதில் இறந்துட்டார்னா அந்த அவருடைய அந்த சாவு வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மனைவி வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அந்த தண்ணீர் உள்ள பாத்திரத்தை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அந்த சாவு வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தட்டியாக அந்த பாத்திரம் காட்டப்படும் நான் அப்படி சின்ன வயசில் குனிஞ்சு பார்த்துருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தில் நான்கு பூக்கள் சிவப்பு கலரில் நாலு பூ தண்ணீரில் மிதந்துக்கிட்டு இருந்தது எல்லாரும் அப்படி பார்த்தாங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த சாவு வீட்டில் அந்த பாத்திரம் போனது வெளியே உள்ள போயிடுச்சு என்ன அது எதுக்காக இந்த பாத்திரம் காட்டுறாங்க ஏதாவது சடங்கா அப்படின்னு கேட்கும் போது சொல்றாங்க இல்ல இறந்து போனவருடைய மனைவி நான்கு மாத கர்ப்பமாக இருக்கிறாள் நாளைக்கு குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா யாருக்கு பிறந்துச்சுங்கிற சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது அதுக்காக இந்த சபைக்கு நாகரீகம் கருதி இந்த பாத்திரத்தில் பூக்களை போட்டு காட்டுறோம் அவங்க சொல்லாமலே மொழி தளத்துக்குள்ள வராமலே ஒரு விஷயத்தை சொல்லிடுறாங்க புரிய வச்சிடுறாங்க எல்லாருக்குமே அந்த சபையில் வந்தவங்களுக்கு இருக்கு இவ்வளோ நுட்பமான மனது இருக்கு பாருங்க ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்கு சாதாரண அவங்களுக்கு பெரிய படிப்பு இல்லை ஞானம் இல்லை அவர்கள் எந்த தத்துவ அறிவும் கொண்டவர்கள் அல்ல ஆனால் மனதை இன்னொருவருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவர்களிடம் ஒரு கவித்துவம் இருக்கு இந்த கவித்துவத்தை நான் பெரிதாக நினைக்கிறேன் அதனால தான் எல்லா பெரிய அதிசயங்களையும் விட சாதாரண மனிதர்கள் அதிசயமானவங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பெரிய அதிசயங்கள் எல்லாம் உலகத்தில் முக்கியமானதல்ல சாதாரண மனிதனம் என்ன அதிசயம் இருக்கு எத்தனையோ அதிசயங்கள் இருக்கு எங்கள் ஊரில் ராஜாமணி என்ற ஒரு உணவ ஒரு ஒரு உணவகம் வச்சுருந்தார் இந்த உணவகத்தில் ஒரு கட்டுப்பாடு இருந்தது என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு வந்தால் அந்த உணவகத்தில் அவர் குழந்தைகளுக்கு சாப்பாடு காசு வாங்க மாட்டார் நாங்கள் அவர்கிட்ட கேட்போம் ஐயா எதுக்கு ஐயா காசு வாங்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு ராஜாமணி சொல்கிறாரு குழந்தைங்க என்னங்க ஒரு தோசை சாப்பிடுமா அந்த ஒரு தோசையிலேயே நான் பணம் சம்பாதிச்சிட போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு போட்டோம் இதனால் நம்ம மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யார் அவர் உணவகத்துக்கு போனாலும் பிள்ளைங்கள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு போவாங்க ஏன்னா ஓசியில் சாப்பாடு கொடுக்குறான்னே அவரிடம் அந்த உணவகத்தை தாண்டி ஒரு அறம் இருந்தது நாங்கள் மத்திய நேரங்களில் போயிட
இதெல்லாம் செஞ்சால் உன் வயிற்று கெடுதலுங்கிறதுனால செய்யக்கூடாதுன்னு விட்டுருக்காங்க நீ அதை என் ஹோட்டலில் வந்து சாப்பிட்டுட்டு கடைசியாக உன் வயிறு கெட்டு போச்சுன்னு வெளியில் போய் சொல்லுவேன் உங்கள் அப்பா அம்மா செய்ய தவறின ஒன்று நான் செய்யலாமா நான் உணவகம் நடத்தினாலும் அடுத்தவருடைய வயிறே கெடுக்க மாட்டேன் ஒரு அறம் ஒரு உணவு தயாரிப்பவருக்கு கூட ஒரு அறம் இருக்குது என்னுடைய வீட்டுக்கு ஒரு அம்மா கீரை கொண்டு வராங்க அந்த கீரை விற்பவருக்கு எழுபது வயது தினசரி காலையில் கீரை எடுத்துகிட்டு வந்து விற்கிறாங்க ஒரு கூடையில் நான் அவர்களை கேட்பேன் ஏமா சுமந்து விற்கிறீங்க உங்களுக்கு பிள்ளைங்கள் இல்லையா பேரர்கள் இல்லையானப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க வயதான நேரத்தில் நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் சும்மா உட்காந்துருந்தேன்னா தேவையில்லாம் பிரச்சனை வரும் நான் ஏதாவது சொல்லுவேன் அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க மாறாக நான் ஏதோ ஓடி ஆடி ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சு அதுலேருந்து கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறேன்னு வைங்க பேரம்பேத்தியலுக்கும் சந்தோஷம் எனக்கும் ஒரு சந்தோஷம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே கூடையில் பார்க்குறேன் கொஞ்சம் கொய்யா பழங்கள் போட்டு வச்சுருக்கிறாங்க கீரை விற்கிறத தவிர கொய்யா பழமும் விற்கிறீங்களான்னு கேட்க வரேன் இப்போ கேட்க வர்றதுக்கு முன்னாடி என் பையன் என் வீட்டிலேருந்து ஓடி வந்து கீரைக்கார மாட்டேன் கூடைக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறான் அந்த அம்மா இருன்னு சொல்லிட்டு அந்த பழத்தை கட் பண்ணி கொய்யா பழத்தை என் பையனுக்கு கொடுத்துட்டு சொன்னாங்க நான் கீரை விற்கிற போகிற எல்லா வீட்லேயும் குழந்தைங்கள் இருக்கும் ஐயா இப்படி ஆசையாக யாராவது குழந்தை ஓடி வந்து பார்த்து ஏமாந்து போயிடக்கூடாது இல்லை அதுக்காக கொய்யா பழத்தை சும்மா வாங்கி வச்சுருக்கேன் கேட்குறதுக்கு ஓசியில் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு சாதாரண இரண்டு ரூபாய்க்கு கீரை விற்கக்கூடிய ஒரு அம்மாவுக்கு கூட இன்னொரு வீட்டில் குழந்தை ஏமாந்து போகக்கூடாதே அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்கு அதை அறுத்து கொடுக்குறாங்க அப்போ செய்வது வணிகமாக இருந்தாலும் அதற்குள்ளேயும் ஒரு அறம் வேணும் ஒரு நியதி வேணும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அடுத்தவரை மதிக்கவும் அவருக்கு தன்னால் முடிந்ததை செய்யவும் வேணும் இதையெல்லாம் அவர்கள் எங்கிருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கை தான் கற்றுக் கொடுத்து வாழ்க்கை தான் அவர்களுக்கு எல்லா பாடங்களையுமே கற்றுக் கொடுத்துருக்கு இந்த பாடங்களிலிருந்து கற்றுக்கொண்டதை தான் அவங்க கதையாக சொல்கிறாங்க இந்த பாடங்களைத்தான் அவர்கள் கதைகளாக மாற்றி பிள்ளைங்களுக்கு சொல்ல பார்க்குறாங்க பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இன்று எந்த குழந்தைகளுக்கும் கதை சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருந்தால் கூட கேட்க பிடிக்கல ஏனென்றால் குழந்தைகளே கற்பனை உள்ளவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க நாம் குழந்தைகளிடம் கதை சொன்னால் குழந்தைகள் வந்து நீ சொல்கிறது என்ன நான் சொல்கிறதை கேள் அப்படிங்கிறாங்க நமக்கு குழந்தைகளிடம் இருந்து கதை கேட்க பிடிக்கல ஏனென்றால் அவங்க சொல்லி என்ன நம்ம கேட்குறது ஆனால் கதைகளினுடைய உலகம் எல்லையற்றது முடிவில்லாமல் போயிட்டே இருக்கக்கூடியது மகத்தான எவ்வளவோ கதை சொல்லிகள் தமிழில் இருந்திருக்காங்க பேராசை மிக்க மிகப்பெரிய கதைகளை சொன்ன கலைஞர்கள் இருந்திருக்காங்க புதுமைப்பித்தன்லேருந்து தொடங்கி சமகாலத்தில் இன்று விருது வாங்கிய எழுத்தாளர்கள் வரைக்கு இந்த கதை மரபு ஒரு மிக நீண்டது அவ்வளவு கதைகள் சொல்லப்பட்டும் முழுமையாக மனித வாழ்க்கை சொல்லப்பட்டுச்சா அப்படின்னா சொல்லப்படவே இல்லை சொல்லப்படாத எண்ணிக்கையற்ற சம்பவங்கள் இருக்குது அதை நினைக்கும் போதெல்லாம் மனதில் இன்னும் சொல்லலையே சொல்லலையே சொல்லலையேன்னு துடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு சம்பவத்தை பாதித்தேன் ரஷ்யாவில் ஒரு எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார் லெர்மன் தேவ் அந்த எழுத்தாளருடைய பெயர் அவர் ஒரு இராணுவத்தில் பணியாற்றுகிற அதிகாரியாக இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவருடைய மாமா ஊர்லேருந்து அவரை பார்க்க வர்றார் பார்க்க வந்த மாமா பக்கத்தில் அது இராணுவ முகாமில் இருந்த லெர்மன் தேவையை பார்க்கறதுக்காக முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு உள்ளே இருந்து அவர் சொல்கிறார் கொஞ்சம் நேரம் இருங்க வேலை அலுவலகத்தை முடிச்சுட்டு வரேன்னு அவசரத்தில் மாமா எதுக்கு உட்கார்ந்துருந்தார்னு தெரிஞ்சுக்கிடாமலே அவர் தன்னுடைய அடுத்த பணியை பார்ப்பதற்காக பின்வாசல் வழியாக காரில் ஏறி போயிட்டார் அன்று இரவு மறந்துட்டார் அடுத்த நாள் காலையில் கேட்குறாரு ஐயோ மாமா வந்து ஆஃபீஸில் உட்காந்துருந்தாரு அவரை மறந்து போயிட்டுன்னா வேலைக்கு போயிட்டேனே என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமேனு அலுவலகத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கள் மாமா வந்தார் என்னாச்சுன்னு கேட்குறார் உங்கள் மாமா இரவுலாம் காத்திருந்தாங்க காலையில் ஊருக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சரி நம்ம ஊரில் போய் எதுக்கு வந்தார்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இரண்டு மாதங்களுக்கு அப்பால் அவர் பயணம் பண்ணி தன்னுடைய மாமாவை பார்ப்பதற்கு ஊருக்கு போகிறார் ஊரில் போனால் ஒரு செய்தி அவருக்காக காத்துட்டு இருக்கு உங்களை பார்க்க வந்த அன்னைக்கு தான் உங்கள் மாமா கடைசியாக வாழ்ந்தார் மறுநாள் இறந்துட்டார் இப்போ இவர் சொல்கிறாரு எதை சொல்வதற்காக என்னுடைய மாமா என்னை பார்க்க வந்தார் அவர் சொல்லாமல் போன விஷயம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இதே போல ஒரு துயரம் இருக்குது கணவனிடம் மனைவியிடம் தெரியாத பிள்ளைகள் நமக்கு சொல்லாத நம்முடைய அப்பா மக்கள் நமக்கு சொல்லாத நாம் நம்ம அப்பா மக்களுக்கு சொல்லாத ஏதோ ஒரு செய்தி நம்மகிட்ட ஒழிஞ்சிக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டே இருக்கு கேட்கவே இல்லை அதை கேட்குறதுக்கு நமக்கு மனசும் இல்லை நேரமும் இல்லை கேட்கலான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற நேரத்தில் அவங்க இல்லை அப்போ நாம் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை வாழ்க்கை முழுக்கவுமே பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டே புரியாமலே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நேரம் ஒதுக்காமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவர்களோடு செவி சாய்க்காமலே இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் தவறவிடக்கூடிய அந்த மனித உணர்ச்சி என்பது திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காத ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா
ஏதேதோ ஊர்களில் ஏதேதோ இடங்களில் ஏதேதோ வாழ்க்கையில் அங்கங்கே தங்கி ஒரு திட்டுகளைப் போல பறவைகள் வெவ்வேறு கூட்டில் அமர்ந்திருக்கிறத போல எங்கேயோ தான் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் அந்த வீட்டிலேருந்து பிரிந்து போனவர்களை பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருக்கு எப்போ வருவாங்க எப்போ திரும்பி வருவாங்க அதனால தான் நம்ம ஒன்று கூடுகிறோம் நல்ல நேரங்களில் தீபாவளியில் பண்டிகையில் பொங்கலில் ஒன்று கூடுகிறோம் ஒன்று கூடுகிற நேரத்தில் எல்லாம் நம்மளால் நம்முடைய அழுகையை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பதுக்காகத்தான் உணவாக மாற்றிடுறோம் நம்முடைய உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்ட முடியாது என்பதற்காகத்தான் உணவாக மாற்றி அந்த உணவை பரிமாறிக்கிறோம் அந்த உணவை சாப்பிடும் போது ஒரு இனிப்பை சாப்பிடும் போது பையனுக்கு அந்த பிரிவு அந்த பிரிவு துயரனுடைய வேதனை அந்த இனிப்பில் கலந்துருக்கு அவன் ஒரு நிமிடம் இனிப்பை சாப்பிட்டுட்டே அந்த இனிப்பை மட்டுமல்ல இவ்வளோ காலம் இவங்களை பிரிஞ்சிருந்திருக்கமேங்கிறையும் தான் உணர்றான் இலக்கியங்கள் மனிதனுடைய இந்த பிரிவை பிரிவினுடைய ஆதாரமான வேதனையை பாடிட்டே இருக்கு கதைகளை எடுத்துக்கிட்டா கதைகளை பெரும்பான்மையான கதைகள் பிரிவு துயரத்தை தான் திரும்ப 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 வலியுறுத்திகிட்டே இருக்கு செவ்விலக்கியங்கள் பேரிலக்கியங்கள்னு சொல்லப்படக்கூடிய எல்லாமே பாருங்க குடும்பத்திலிருந்து வெளியேறி போய் எடுத்ததையோ சந்தித்து கடைசியில் தான் அவன் பட்டம் சுட்டுறதுக்கு திரும்பி வரான் என்றோ ஒரு நாள் அரசனாக போகிறான் ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் எங்கெங்கேயோ நாடோடியாக இருக்கிறான் மிகப்பெரிய மகாபாரதத்தினுடைய வில்லாளியான அர்ஜுனன் கூட ஒரு ஆண்டு முழுக்க பேடியாகத்தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் உங்களுடைய அடையாளங்களை திறந்து உங்களுடைய அத்தனை ஆயுதங்களையும் கைவிட்டு நீங்கள் மறைந்து வாழ வேண்டிய காலமும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரத்தான் செய்யும் மகாபாரதம் நினைவுபடுத்திகிட்டே இருக்கு மனித வாழ்க்கை என்பது ஒரு புதிர் அதை நீங்கள் முன்கூட்டி முடிவு பண்ணவே முடியாது என்று அப்போ பேரிலக்கியங்களையும் கதைகளையும் கற்று கற்று அந்த கதைகளை திரும்ப சொல்லி அந்த கதைகள் வழியாக வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொறுப்பை தான் எழுத்தாளனுக்கு ஒரு சமூகம் வழங்குகிறது ஒரு மருத்துவருக்கு எப்படி வந்து நோயை கண்டறிந்து நோயை கண்டறிந்து அதுக்கான மருந்தையும் சொல்லி அதே நேரத்தில் அந்த சொல்லும் போது மருத்துவருடைய சொற்கள் தானே முதல்ல மருந்தாகுது யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம யார் முன்னாடியாத சொல்லுக்காக இவ்வளோ பயத்தோடு உட்காந்துருக்கோமா ஒரு மருத்துவர் முன்னாடி போய் உட்காந்துருக்கோம் என்ன சொல்ல போகிறார் அதுதான் முக்கியம் மருத்துவர் வந்து உங்கள் கதை முடிஞ்சின்னு சொன்னார்னு அவ்வளோதான் மாறாக ஒன்றுமே இல்லைன்னு அவர் சொல்லிட்டார்னா போதும் அப்படி மனதை ஆறுதலாக இருக்குது அப்பாடா நல்ல வேலை ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாருன்னு ஒரு சொல் தானே அது இந்த ஒன்றுமே இல்லைங்கிற சொல்ல வேற எப்பயாவது நம்ம கேட்கும் போது இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அடைஞ்சிருக்கோமா என்ன அடைஞ்சதே கிடையாது ஏன்னா அங்கே வெறும் சொல் சொல் யாரிடமிருந்து எப்போது வருகிறதோ அப்போ தான் அதுக்கு அந்த மருத்துவ குணமுடையதாக இருக்கு மருத்துவர் சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து சொல்கிறார் அந்த பணியை தான் எழுத்தாளனும் செய்கிறான் தேர்வு செய்து சொற்களை சொல்லி அதன் வழியாக வாழ்க்கையை காட்டுவது அப்படிங்கிற பணியை தான் செய்கிறான் ஒரே ஒரு கதையை சொல்லி என்னுடைய ஒரே நிறைவு பண்ணுறேன் இந்த கதை ஒரு தென்னாப்பிரிக்காவினுடைய பழங்குடி மக்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மனிதர்களுக்குமே பறக்கிற சக்தி ஒரு காலத்தில் இருந்தது சிறகுகள் இருந்தது அவர்களால் பறந்து ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் போயிட முடியும் அப்படி இருந்த மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் தன்னுடைய பறக்கிற சக்தியை இழந்துட்டாங்க அங்கங்கே இருந்தாங்க நம்ம இந்தி புராணத்தில் கூட அப்படி இருக்குது மலைகள் எல்லாம் ஒரு காலத்தில் பறந்துகிட்டு இருந்தது அந்த அதனுடைய சிறகுகளை வெட்டினதுனால தான் மலைகள் அங்கங்கே தங்கி இருக்குன்னு நமக்கு கூட ஒரு கதை இருக்கு அவர்களுக்கு ஒரு கதை இருக்கு மனிதர்களுக்கு இந்த சிறகுகள் இருந்து க துண்டிக்கப்பட்டதுனால தான் அவர்கள் இன்னும் பறக்கணுங்கிற ஆசையோடையே இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கிற மக்களிடம் ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார் அவருக்கு இந்த மனிதர்களை பறக்க வைப்பதற்கான மந்திரம் தெரியும் அவர் சொன்னார்னா மனிதன் பறந்துடுவான் அப்படிங்கிற ஒரே ஒருவர் இருக்கிறார் இவர்கள் எல்லாரும் அடிமைகளாக ஒரு பண்ணையில் வேலை பார்க்குறாங்க அந்த பண்ணை முதலாளியோ அவர்களுக்கு உணவு கொடுக்கறதில்ல உடைகள் கொடுக்கறதில்ல கடுமையான வேலையை கொடுத்து அவர்களை அடித்து மிதித்து துன்புறுத்தி வேலை செய்கிறான் எல்லோரும் போய் அந்த முதியவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு தான் அந்த மந்திர சொல் தெரியுமே தயவு செய்து அதை சொல்லி எங்களை எல்லாரையும் பறக்க வச்சுருங்களே எங்கள் கஷ்டத்துலேருந்து எங்களுக்கு மீட்சி கிடைக்காதா அப்படின்னு அவர் சித்திகிட்டே சொல்கிறாரு கஷ்டப்படுறது மனிதனுடைய இயல்க கஷ்டப்படுங்க சாப்பாடு கிடைக்கலையா முடிஞ்ச அளவுக்கு கஷ்டப்படுங்க ஏதாவது ஒரு உணவை கையில் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு அவர் இவங்கள்ட்ட உடனே இறக்கம் காட்ட மாட்டேங்கிறார் கஷ்டத்தை சகிச்சுட்டு திரும்பி வேலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஒரு பெண் அந்த பெண் வந்து வேலை நேரத்தில் ஏதோ ஒரு தவறு செய்துட்டாங்கிறதுக்காக சவுக்கடி கொடுக்கப்படுது இப்போ அவங்கள்ட்ட போய் சொல்கிறாங்க ஒரு பெண்ணை சவுக்கால் அடிக்கிறாங்க இப்போவாவது உங்களுக்கு மனசு இறங்காதா இந்த அடிமைகளை எல்லாரையும் நீங்கள் ஒரே சொல்ல சொல்லி பறந்து போக வச்சிட மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஆண் பெண்ணெல்லாம் இல்லை எஜமானன் எப்போதுமே மோசமானவனாக தான் இருப்பான் ஏன்னா அவன் காரணம் சொல்லி யாரையும் அடிக்கிறதில்ல அடிக்க விரும்பினாலும்
அவள் ஏதோ ஒரு வேலையில் தவறு செய்துட்டாள்ங்கிறதுனால அந்த வயிற்றில் அவன் தன்னுடைய பூட்ஸ் காலால் மிதிக்கிறான் இப்போ அவங்க எல்லாரும் போய் அந்த தலைவர்கிட்ட சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே என்ன அநியாயம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இன்னும் பிறக்காத ஒரு குழந்தையின் மீது ஒரு வன்முறை ஏவப்படுது அந்த குழந்தையின் மேலே ஒரு பாதணிகள் போய் மேதி மிதிக்குது இல்லையா இதை விடவா அவன் வன்முறை வேணும் இப்போ நீங்கள் விடுவிக்க கூடாதானப்பா அவர் சொல்கிறாரு உலகத்தில் நம்ம மேலே செலுத்தப்படக்கூடிய வன்முறைகளை நாம் சந்திச்சுக்கலாம் ஆனால் பிறக்காத இன்னொரு தலைமுறையின் மீது வன்முறை செலுத்தப்படுவதை நாம் எந்த வகையிலையும் சகித்துக்கிடவே முடியாது நான் அந்த சொல்ல சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் பறந்து போங்கன்னு ஒரு சொல் சொல்கிறாரு மறுநிமிடம் அவர்கள் எல்லோரும் சிறகுகளை முளைத்து ஒரு காகங்களை போல பறந்து வானத்தில் மொத்தமாக மறைஞ்சிட்டாங்க இந்த கதைக்கு கீழே ஒரு சின்ன குறிப்பு இருக்கு அந்த சொல்லை சொன்ன அந்த பெரியவரும் பின்னாடியே மறைஞ்சிட்டாரு ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை எழுத்தாளர்களும் அந்த சொல்லைத்தான் தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லா எழுத்தாளர்களும் அந்த ஒரு சொல் கிடைத்தால் போதும் மொத்த மனிதர்களையுமே இந்த தலைகளிலிருந்து விடுவித்து பறக்க வைத்து ஒரு பறவையை போல விரும்பின இடத்துக்கெல்லாம் போக வைக்க முடியுமாங்கிற அந்த மந்திர சொல்லைத்தான் தேடிகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அந்த பெரியவர் சொன்ன ஒரு உண்மைதான் இருக்கு என்னென்னா எப்போதெல்லாம் வன்முறை உச்சத்தை அடைகிறதோ அப்போல்லாம் ஒரு எழுத்தாளனுடைய குரல் அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியாது அது மந்திர சொல்லாக மாறும் அந்த மந்திர சொல் அந்த மனிதர்களை எல்லாம் விடுவிக்கத்தான் செஞ்சிருக்கு இதுவரைக்கும் உலகம் காட்டிய உண்மை அதுதான் நம்மை வழி நடத்தின பல சொற்கள் மந்திர சொற்களாகத்தான் இருந்திருக்கு ஒரே ஒரு கடைசி ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் எனக்கு விருப்பமான நான் எழுத்தாளனாக இல்லை ஒரு பயணியாக உருவாவதற்கு ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் காரணமாக இருந்தார் அவர் பெயர் ராகுல சங்கிருத்தி ஆயன் என்று ராகுல்ஜி என்று சொல்லப்படக்கூடியவர் ஊர் சுற்றி புராணம்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினார் இந்த ராகுல்ஜி முப்பத்தி ரெண்டு மொழிகள் தெரிந்தவர் உலகம் முழுவதும் சுற்றி அலைந்தவர் பௌத்த மதத்தில் போய் பௌத்த மதத்தினுடைய ஞானியாக இருந்தவர் ரஷ்ய பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்தவர் உலகினுடைய மிக விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஞானிகளில் ஒருத்தர்னு போற்றப்பட்ட அவர் அவ்வளவு மொழி தெரிந்தவர் ரஷ்யாவில் போய் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒரு ரஷ்ய பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் பிள்ளைங்களோடு இருந்தார் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஊருக்கு வந்துட்டார் அந்த அம்மாவும் பிள்ளையும் அங்கேயே இருந்தார் இப்படி இருந்த ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய கடைசி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வயதில் அவர் இருக்கிறார் அவருடைய நினைவாற்றல் மொத்தமாக போயிடுச்சு யாராவது எதிர வந்து நினைங்கன்னா யாருனே தெரியாது அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பார் உலகம் பூரா சுற்றி அலைந்த முப்பத்தி ரெண்டு மொழிகள் தெரிந்த ஒரு ஞானிக்கு எதிர இருக்கக்கூடிய ஆள் யாருனே தெரியாது இவரை எப்படியாவது அந்த நினைவுகளை மீட்டி கொடுத்துட முடியாதா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு இடத்துக்காக கொண்டு போனாங்க ரஷ்யாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி தன்னுடைய மனைவியும் பிள்ளையும் எதிராக வந்து நிற்கிறாங்க மனைவியும் பிள்ளையும் அவரை பார்த்து கண்ணீர் விடுறாங்க அவர் அவங்கள அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கார் அவருக்கு ஒரு நினைவும் இல்லை ஆனால் அவருடைய கண்ணிலேருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணீர் வருது ஆனால் அவர் மனதிலேருந்து எதுவுமே இல்லை ஆனால் அவர் கண்ணீர் எதிர இருக்கக்கூடிய ஆளை அடையாளம் பார்த்துருக்கு எதிரக்கூடிய மனைவி பிள்ளையை அடையாளம் பார்த்துருச்சு ஆனால் அவருக்கு சொல்ல தெரியல இது என்னுடைய மனைவி நினைவு மொத்தமாக போயிடுச்சு ஒரு கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் அந்த பெரிய உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான பயணிக்கு நினைவே வரவே இல்லை நினைவே இல்லாமல் வெறும் ஒரு ஒரு வெற்று பலகை போல தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் முடிச்சுட்டார் நான் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கும் போதெல்லாம் தோன்றுகிறது மனித துயரத்தில் மிக முக்கியமானது அவர் தன்னுடைய நினைவை இழக்கிறது இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு யாரை விருப்பமாக வாழ்க்கையில் நினைக்கிறீங்களோ அவரை பற்றி நினைவுகளை இழந்து வாழ்வதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய துயரம் என் உரையினுடைய முதல்ல சொன்ன மாதிரியே நினைவுகளை காப்பாற்றவும் நினைவுகள் அழிந்து போகாமல் சேமிக்கவும் நினைவுகளை ஏதோ ஒரு வயத்தில் தோக்கவும் நமக்கு கதைகள் தேவைப்படுது ராகுல்ஜியினுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் ராகுல்ஜியினுடைய எழுத்துக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் அவருடைய நினைவுலேருந்து போயிடுச்சு அவருடைய மனைவிக்கு யாருன்னு தெரியலையே பிள்ளைக்கு யாருன்னு தெரியலையே மனிதனால் நினைவுகளை ரொம்ப காப்பாற்றவே முடியாது எந்த நிமிடம் வேணாலும் உங்களுடைய ஒரு நினைவு உங்களிடமிருந்து பறி போயிடும் ஆனால் ஒரு எழுத்தாளன் உங்களுக்காக அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கிறான் உங்களுக்காக உங்களிடமிருந்து பெற்ற நினைவுகளை தனதாக்கிக்கிறான் தன்னுடைய மொழியில் நினைவுகளை எல்லாம் கதையாக்கி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அந்த பெரும்பணியை என்னுடைய முன்னோடிகள் செய்து வந்த அந்த பெரும்பணியை நானும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற முறையில் தான் நான் இந்த விருதுக்கு இன்றைக்கி இங்கே உங்கள் முன்னாடி வந்துருக்கேன் ஆகவே இதுவும் கூட பின்னாளில் நினைவுகள் தொல்லக்கூடிய ஒரு கதையாக மாறும்னுங்கிற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
இன்னொரு இரண்டு நிமிடங்கள் இந்த எனக்கு மட்டுமல்லாமல் தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய மிக முக்கியமான புனையாசிரியர் புனைகதைகள் கட்டுரைகள் மொழிபெயர்ப்பு என்று நான் ரொம்ப பெரிதாக மதிக்கிற பல எழுத்தாளர்கள் இந்த விருதை இன்னைக்கு பெற்றுக்கிறாங்க இதில் நான் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகிற ஒரு விஷயம் என்னென்றால் நான் ஒரு எழுத்தாளனாக உருவாகுவதற்கு காரணமாக இருந்த என்னுடைய ஆசானான கவிஞர் தேவதச்சன் இந்த விருதை பெற்றுக்கிறார் அதுதான் எனக்கு பெரிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா என்னை உருவாக்கிய என்னுடைய ஆசானும் என் கூட தான் விருது வாங்குறாரு அவரிடம் நான் முந்தா நாள் சொன்னேன் நான் வந்து உங்களுக்காக நான் வந்து அதுக்கான நன்றியை தெரிவிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் இந்த சபையில் அவர் மட்டுமல்லாமல் யுவன் சந்திரசேகர் கவிஞர் ஆனார் பெருமாள் முருகன் இப்படி என் கூட தொடர்ந்து நேரடியாக பரிச்சயத்திலையும் தமிழ் இலக்கியத்திலையும் இயங்கிட்டுருக்கூடிய அந்த எழுத்தாளர்கள் எல்லோருடைய சார்பாகவும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த விருது தமிழ் இலக்கிய சமூகத்துக்கு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த சமூகத்தினுடைய சார்பாக நான் அவங்க எல்லாருக்காகவும் சேர்ந்து இந்த விருதை பெற்றுக்கொண்டதாக தான் நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று என்னை இந்த விருதுக்கல்ல என்னை ஒரு எழுத்தாளனாக உருவாக்குவதற்கு நிறைய பேர் காரணமாக இருந்தாங்க அவங்கள இந்த சபைக்கு நான் நிச்சயம் அவர்களுடைய பெயர்களை அறிவிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் குறிப்பாக ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு வயதில் நான் எழுத்தாளன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியாது படிக்கணும் என்ன செய்யணும்னு கூட தெரியாத காலகட்டத்தில் என்னை படிக்கவும் எழுதவும் தூண்டி இன்று வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஞான தந்தையை போல வழிகாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய தோழர் எஸ் ஏ பெருமாள் அப்படிங்கிறவர் தான் என்னை எழுத்தாளராக உருவாக்கினார் அவருக்கு நான் இந்த தருணத்தில் என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட விரும்புகிறேன் இன்னொன்று என்னுடைய முதல் வகுப்பு ஆசிரியையான சுப்புலட்சுமி அவங்க தான் எனக்கு ஆணாவன்னா கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த அந்த ஆணாவன்னை தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சரியாக எழுதிட்டுருக்கேன் அதனால் நான் எல்லா என்னுடைய சபைகள்லையுமே என்னுடைய முதல் ஆசிரியை சுப்புலட்சுமிக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிடுவேன் இங்கேயும் நான் அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த தமிழ் தான் இன்னைக்கும் நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் இன்னொன்று ஒரு எழுத்தாளனான என்னை காதலித்து காதலித்த காலத்தில் இருந்து எனக்கு என்னுடைய மனைவி ஒருவே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாங்க நீ எழுதுவதனு விரும்பினா நீ எழுது எந்த வேலைக்கும் போக வேண்டாம் எங்களுக்காக எந்த பைசாவும் சம்பாதிக்க வேண்டாம் முழு நேரமாக நீ எழுத்தாளனாகவே இரு எழுத்தாளனாகவே வாழ் உன்னுடைய விருப்பம் போல ஊர் சுத்து விருப்பம் போல என்ன வேணாலும் பண்ணுன்னு கடந்த பதினேழு வருடங்களாக என்னுடைய துணையாக இருந்து என்னை முழுக்கவுமே ஒரு எழுத்தாளனாக மட்டுமே வாழ வைக்கிற என்னுடைய மனைவிக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி சொல்றது பெரிய விஷயம் ஆனால் அதை செய்து காட்டுறாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் ஒரு பள்ளி மாணவனை போல எனக்கு என்ன பிரியமா இருக்கோ அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் என்னுடைய வீட்டினுடைய சுமைகளே என் மேலே எதுவுமே படலை முழுக்க அவர்களே தனியாக இதை தாங்கி என்ன ஒரு எழுத்தாளனாக நீ இயங்குன்னு பல சந்தர்ப்பங்களில் நான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சோர்வடைந்திருக்கேன் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கேன் அப்போலாம் அவங்க எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாங்க யுவர் அ ரைட்டர் நீ ஒரு எழுத்தாளன் எழுத்தாளனாக தான் இருக்கணும் எங்களுக்காக நீ எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ள தேவையில்லைன்னு இன்னொன்று என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய இரண்டு பையன்கள் நான் ஒரு எழுத்தாளனாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக பல நேரங்களில் என்னை சந்திக்கக்கூடிய யார் யாரோ வராங்க தன்னுடைய நேரத்தை அவர்கள் விட்டு கொடுக்குறாங்க அப்பா என்னை அங்கே அழைச்சிட்டு போகலையே அப்பா என் கூட இங்கே வரலையே அப்படின்னு ஒருபோதும் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது மாறாக அவங்க எல்லா நேரத்திலும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்பா உனக்கு கூட்டம் இருந்தால் நீ அங்கே போ நீ எங்கள் கூட இருக்கிறது வந்து போதும்பா ஆனால் நீ எங்கள் கூட மட்டும் இருக்கணும் நாங்கள் எப்போவுமே நினைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு இந்த மனநிலை உள்ள பிள்ளைகள் வந்து எனக்கு வச்சிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் எல்லா நேரத்திலையும் நான் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இன்னொன்று என்னுடைய நண்பர்கள் நான் வந்து முதல் வகுப்பில் சேர்ந்த அன்னைக்கு என்னுடைய முதல் என்னுடைய வரிசையில் முன்னாடி நின்ன ஒரு பையன் என் திரும்பி பார்த்து என்கிட்ட கேட்டான் நீ எந்த வகுப்பு அப்படின்னு ஒன்னாம் வகுப்புன்னு சொன்னேன் ஒன்று ஏயா பி ஆ அப்படின்னு கேட்டான் ஒன்று ஏ அப்படின்னு சொன்னேன் நான் ஒன்று பியில் இருக்கேன் நீ ஒன்று பிக்கு வா அப்படின்னு சொன்னான் அவன் ஏன் கூப்பிட்டான் எனக்கு தெரியாது நான் உடனே எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் நான் ஒன்று பிக்கு மாற போகிறேன் அப்படின்னு சரி மாறிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டுலாம் ஈஸி உடனே ஒன்று பிக்கு போயிட்டேன் அன்றிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவன் என்னுடைய நண்பனாக இருக்கான் அதாவது ஒன்றாம் வகுப்பு பியிலிருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அவன் என்னுடைய நண்பனாக இருக்கிறான் அந்த மாதிரி எனக்கு என்னுடைய பள்ளியிலிருந்து இன்று வரைக்கும் நண்பர்களாக இருக்கக்கூடியவர் இருக்காங்க இந்த நண்பர்கள் எந்த அளவுக்கு என் வாழ்க்கையில் முக்கியம் அப்படின்னா பல நேரங்களில் நான் அவர்களை சோதித்து பார்ப்பதற்காக விளையாட்டுக்காக கூட ஒரு நண்பன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் என்கிட்ட பணம் இல்லை என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்ன மறு நிமிடத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் என்னுடைய வங்கி கணக்கில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ண பையன்லாம் இருக்கான்
அதனால் அவன் பசில் என்னுடைய காடை வச்சு அனுப்பியிருக்கிறேன் சொல்லி தன்னுடைய காடை எனக்கு கொடுத்து அனுப்புகிறான் ஒருத்தர் ஸோ உலகத்தில் மிகப்பெரியது நமக்கு கிடைக்கிற நண்பர்கள் தான் எனக்கு நான் அந்த வகையில் மிகப்பெரிய பாக்கியவான் நிறைய நண்பர்களை சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் இலக்கியத்தில் மட்டுமல்லாமல் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலையும் இலக்கியத்திலையும் இந்த நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் இந்த சபையில் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா அந்த அவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் என்னை உருவாக்கியிருக்காங்க எல்லா தருணங்களிலும் என்னுடைய நண்பர்களினுடைய அந்த பரிவும் அன்பும் எனக்கு முக்கிய முக்கியமானது இன்னொன்று என்னுடைய வாசகர்கள் நான் அவர்களை வாசகர்கள்னு ஒருபோதும் சொல்கிறதே கிடையாது அவர்களை எல்லாரையும் நான் எழுதாத எழுத்தாளர்கள்னு தான் சொல்கிறேன் நான் எழுதுகிற எழுத்தாளர்கள் நீங்கள்லாம் எழுதாத எழுத்தாளர்கள் எந்த நேரம் வேணாலும் நீங்கள் எழுதலாம் அந்த எழுதாத எழுத்தாளர்களினுடைய அன்பும் பாசமும் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர்களுடைய அக்கறையும் இல்லைன்னா என்னால் ஒரு வரி கூட எழுத முடியாது அவர்களை யாரையும் நான் நேரடியாக கை கொடுக்கணதில்லை நேரடியாக முகம் தெரியாது ஆனால் எங்கோ ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு அவர்களுடைய என்னுடைய எழுத்தை படித்து என்னுடைய எழுத்தை பற்றி பேசிட்டு என்னுடைய எழுத்திற்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டு விவாதிச்சுக்கிட்டு எனக்காக அவர்கள் எல்லா நேரத்திலையும் பரிந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க அவர்களுக்கு எனக்கு என்ன உறவு இருக்குது நான் ஒரு கதையை எழுதியிருக்கேங்கிறத தாண்டி ஒன்றுமே இல்லையே ஆனால் அவர்கள் என்னை இந்த பண்பாட்டினுடைய கலை இலக்கியத்தினுடைய தமிழினுடைய பிரதிநிதிகளாக நினைக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு உறுதிமொழியை தான் சொல்லுவேன் அந்த பொறுப்புணர்ச்சியை நான் என்னைக்குமே மறக்கவே மாட்டேன் அது அந்த பண்பாட்டினுடைய பொறுப்புணர்ச்சி உள்ளவனாக நான் நடந்துக்கிடுவேன் அப்படின்னு அதனால் அவர்களுக்கும் இந்த இன்னொன்று முத்துலிங்கம் அவர்கள் அவர்கள் நான் இந்த சபையில் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நான் சென்னையில் பேசும்போதே சொன்னேன் நான் முத்துலிங்கத்தினுடைய ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் கலந்துக்கிட போகிறேன்னப்போ எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட கேட்டார் முத்துலிங்கம் வருவார் இல்லை அங்கே அப்படின்னு முத்துலிங்கம் அங்கெங்கே இருக்கார் கனடாவில் இருக்கார்ல அப்படின்னு சொன்னேன் கனடாவுக்கு எப்போ போனார் அப்படின்னு கேட்டார் கனடாவில் தானே வசிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோடனே எங்கள் ஊரில் இருந்து நண்பர் கேட்குறாரு அப்போ அவர் மதுரையில் குடியிருக்கு இல்லையா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அவர் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் அவர் மதுரையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் குடியிருக்கிறதா தான் நாங்களாம் நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் அவரை நான் பார்த்ததே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இந்த விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கணும்னா அவர் கையை பிடித்துட்டு ஒரு நிமிடம் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் நான் முதலிங்கத்தை பார்த்துட்டே இருந்தானா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அவர் தமிழ் இலக்கியத்தோடு ரொம்ப நெருக்கமாக அந்யோன்யமாக இன்னும் சொல்ல போனால் தன் வாழ்க்கை முழுவதுமே இலக்கியம் எழுத்து என்று தேடி தேடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மகத்தான மனிதர் அவரோட ஒரு சபையில் அவருடைய ஒன்றிணைந்த ஒரு நிகழ்வில் நான் கலந்துக்கிட்டேங்கிறது எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் என் வாழ்நாளில் கிடைத்த ஒரு பேரா தான் நான் அதை கருதுறேன் அதற்காக முத்திலிங்கம் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த நான் நன்றியை தெரிவிக்கிறேன் இன்னொன்று இந்த தமிழ் இலக்கிய தோட்டம் அப்படிங்கக்கூடியதை பற்றி இங்கே எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது இந்த விருது அறிவிக்கப்பட்ட உடனே சென்னையில் இந்த விருது எனக்கு கிடைத்ததையும் இதை கேள்விப்பட்டுட்டு நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் என்னுடைய நெருக்கமான நண்பர் அவர் என்னுடைய வீடு தேடி வந்து எனக்கு ஒரு பரிசளித்து அவர் இதே போல ஒரு பெரிய விழாவை ஏற்பாடு செய்து தமிழக மாதிரியே எனக்காக அந்த ஒரு பெரிய பாராட்டு கூட்டத்தை நடத்தினார் யோசித்து பாருங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய புகழ்பெற்ற ஒரு நடிகர் ஒரு இலக்கியவாதிக்கு விருது கிடைத்திருப்பதற்காக ஒரு சபையை கூட்டி எல்லார் முன்னாடியும் அந்த விருதை பாராட்டி ஒரு சபை செய்தார் அப்போ மொத்த மீடியாவும் சேர்ந்து என்ட கேட்டாங்க தமிழ் இலக்கிய தோட்டம்னா யாரு அவங்க எங்க இருக்கிறாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நான் சொன்ன அவர்கள் தொடர்ந்து தமிழ் இலக்கியத்துக்கு தன் இங்கோ இருந்துட்டு நம்ம ஊரில் கூட அங்கீகரிக்கப்படாத அத்தனை எழுத்தாளர்களையும் தேடி தேடி விருதுகள் குறித்து அங்கீகரிச்சுட்டு இருக்காங்க இது வெறும் எழுத்தாளர்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதைன்னு மட்டும் நினைக்க மாட்டேன் தமிழ் இலக்கியத்தை மேம்படுத்தணுங்கிறதுக்கு அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உண்மையான அக்கறையினுடைய வெளிப்பாடு தான் இதுன்னு தொடர்ந்து அதை புதுசு புதுசாக செஞ்சிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு வந்து அவர்களை மனம் நிறைய பாராட்டவும் இந்த முயற்சிக்கு எங்களாலான அத்தனை உறுதுணைகளையும் நாங்கள் கொடுப்போம்னு சொல்லி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் Congratulations once again Mr. S Ramakrishnan. Thank you for sharing your stories with us in the world. This brings us to the close of the evening's event. Before the vote of